ഓം ശരവണ ഭവ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഹൃദയപൂർവ്വം ഹൃദയപൂർവ്വം നമ്മൾ ദൈവീകതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ശക്തമായി ആ ദൈവീകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് വിശേഷ ആരാധനകളൊക്കെ നടത്തുന്നു ആരാധനാ മൂല്യങ്ങൾ അല്ലേ എവിടെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവികന്മാർ അറിഞ്ഞ പരമമായ സത്യം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളുടെയൊക്കെ പൂർവികന്മാർ ഇരിക്കുന്നവടൊക്കെ ആരാധനാലയമാക്കിയത് എവിടെ ഇരുന്ന അവിടെ ഒക്കെ ആരാധനാലയമാക്കി ആരാധിക്കാനുള്ളതായ ഒരു ആലയം അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളതായ ആലയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ അവരിരിക്കുന്നവടൊക്കെ ആലയമായിരുന്നു അതുപോലെ കുടുംബക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെവിടെ ഇരിക്കും ഇരിക്കാനുടെ ഒരിടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടേക്ക് വന്നു തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ ആ അപ്പം ആരാധനയൊക്കെ ശക്തമായപ്പോൾ ശബരിമലയൊക്കെ ശോഭിച്ചു തിരുപ്പതി ശോഭിച്ചു ആരാധന ശക്തമാകുമ്പോൾ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ശോഭിക്കും അല്ലേ മയിലാടുകുന്ന് ശോഭിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശരവണ ഭൂമഠം ശോഭിച്ചു അനേകം ധർമ്മക്ഷേത്രങ്ങൾ ശോഭിക്കും ഒക്കെ ആരാധന കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ശക്തമായി ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ആരാധനയുടെ നിറവിൽ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ആകർഷിച്ചു തുടങ്ങും അത്രേ അല്ലേ വെളിച്ചം കാണുന്നിടത്തേക്ക് ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കൂടിക്കൂടുന്നത് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം കൂടും ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടും അതാണ് വിളക്ക് വെച്ചോളൂ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചം അങ്ങനെ തെളിയിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങും അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുക എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ആരാധിക്കുക അവിടെ ആലയം അല്ലല്ലോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് തോന്നരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആലയം നമ്മുടെ ജീവിത സുഖം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈശ്വരനും ഈശ്വര ചൈതന്യമൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സമപ്പോഴും പറയും ആരാധനകളൊക്കെ നമ്മൾ ശക്തമാക്കണം നമ്മളെ ആരാധിക്കും തോറും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മക്കളുടെ മക്കൾ പറയും എൻ്റെ മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭക്തയായിരുന്നു ആ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയെ ആരാധിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ജീവനായിരുന്നു മുത്തശ്ശി അല്ലെങ്കിൽ മുതുമുത്തശ്ശി ആ അനുഗ്രഹമാണിപ്പോൾ നമ്മൾ പേരക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഇനി ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പറയും നമ്മുടെ മക്കളുടെ 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 ജാതകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴേ പറയും നമ്മളിന്ന് ചൊല്ലുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തരമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വരുന്ന വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അതാണല്ലോ ശരി അല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പല പഴങ്ങളും പറിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറിച്ച് കഴിക്കുന്ന മരങ്ങൾ നമ്മൾ വിതച്ചുണ്ടാക്കിയതാണോ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ അപൂർവം ചിലത് മാത്രമേ നമ്മൾ വിതച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ആരൊക്കെയോ വിതച്ചുണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമ്മൾ കൊയ്ത് ഉണ്ണുകയാണ് അതാണ് സത്യം നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയോ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ വിതച്ചതിൽ നിന്ന് കൊയ്തുണ്ണുന്നുണ്ട് നമ്മളും കുറേയൊക്കെ വിതച്ച് വെച്ചാലല്ലേ നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് കൊയ്തുണ്ണാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ ആരാധനകളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന നന്മകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറകൾക്കൊക്കെ സംരക്ഷണം തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കൂ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും സംരക്ഷിക്കില്ല നമ്മുടെ സങ്കല്പികമായ നന്മകൾ നമ്മുടെ സംസാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലൂടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നന്മകൾ നന്മകൾക്ക് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ലല്ലോ കടലിൽ സത്തുള്ളതിന് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ സത്ത് പോയതിനൊന്നും കടലിൽ സ്ഥാനമല്ല കടൽ എന്താ ചെയ്യുക സത്തുള്ളതിന് മാത്രം കടലിലേക്ക് ആകർഷിക്കും സത്തില്ലാത്തതിനെയൊക്കെ കരയിലേക്ക് തള്ളും കടലിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും സമാധിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടലിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് സമാധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കടലിലുള്ളവരാരെങ്കിലും സമാധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ 
അത് കടൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കരയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ജീവൻ പോയാലും ശരി പടുകൂറ്റൻ സ്രാവുകളുടെ ജീവൻ പോയാലും ശരി ജീവൻ പോയതിനൊക്കെ ആ കടൽ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് കരയിലേക്ക് എത്തിക്കും ഏതെങ്കിലും കരയിൽ അത് പോയി അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെയാണ് സത്തുള്ളതിന് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ സത്ത് പോയതിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ല സത്തുള്ളതിന് സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പോൾ സത്തുള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതായ നമ്മൾ ആ സത്തിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അപ്പം നമ്മളൊന്നും സത്ത് പോവില്ല നമ്മളൊക്കെ എന്നും ശിവമായി തീരും അതല്ലേ വാസ്തവം അതിലാണ് ആരാധിക്കുന്നവർത്ത് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും ഐശ്വര്യം നല്ല അനുഭവങ്ങൾ തരും നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കും ആനന്ദം മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കും അതാണല്ലോ വേദസത്യം എല്ലാവരും ആരാധനകളിലൂടെ ജീവിക്കൂ ഓം ശരവണ ഭവ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഭഗവാനല്ലേ ശരണം ഭഗവാനല്ലേ സർവം ഭഗവാനല്ലേ നമ്മുടെ മാർഗദർശി ഭഗവാനല്ലേ നമ്മുടെ സാരഥി ഭഗവാനല്ലേ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് ഭഗവാൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിന്ന് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉൾക്കൊണ്ട പിന്നെന്താ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുക അതാണ് ജീവിതം എല്ലാവർക്കും അനന്തകോടി പ്രണാമം ഇന്ന് മധ്യാഹ്നം പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രീ മഹാഗണപതിക്ക് ശ്രീ കതിർഗാമ യോഗി യോഗീശ്വര യോഗദണ്ഡായത പാണി സ്വാമിയുടെ തിരുസന്നിധാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രീ മഹാഗണപതിക്ക് അഭിഷേക സേവ നടക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അത് ദർശിക്കാം അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തൂ എല്ലാവരും ദർശിക്കൂ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാമിജി ഇവിടെ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥ പൂജയിൽ നടത്തുന്ന ബുധ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലിയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോടൊക്കെ പ്രത്യേകം പറയണം ബുധനാഴ്ച നടത്തുന്ന ബുധ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലിയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു നൂറ്റെട്ട് പ്രാവശ്യം ഓം ശ്രീ ബുധായ നമഹ ഓം ശ്രീ ബുധായ നമഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഏതൊന്നാണോ അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്തൊക്കെയാണോ ഒന്ന് നല്ലോണം വൃത്തി വേണം രണ്ട് നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം ശ്രദ്ധ വേണം മൂന്ന് നന്മകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതായ വലിയൊരു മനസ്സും ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ശുദ്ധത്തോടു കൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നന്മകളെ സ്വാംശീകരിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാലും നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെയാണ് സ്കൂളിലും ടീച്ചറൊക്കെ പിന്നെയാണ് ഇത് മൂന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ വൃത്തി വേണം വൃത്തി എന്ന് പറയണത് കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രമിട്ട് പോകാൻ നല്ല വേണ്ടാത്ത ശീലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദുശീലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദുശീലങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന നന്മകളൊക്കെ തടുത്ത് നിർത്തും അതിനിപ്പോൾ പഠിപ്പായിക്കോട്ടെ പദവി ആയിക്കോട്ടെ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ദുശീലങ്ങളൊന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ശുദ്ധത്തോട് കൂടിയിട്ടാവണം സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ആരാധന നടത്തുന്നത് സരസ്വതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവരമ പവിത്രമാണ് തൂ വെള്ളയാണ് സരസ്വതി അല്ലേ സരസ്വതി നമുക്ക് എല്ലാം വെള്ളയാണ് തൂ വെള്ളയാണ് അതാണ് പരമപവിത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതായ സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി സരസ്വതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുശീലങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കാനും പാടില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ശീലങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പവിത്രമായിട്ട് ജീവിക്കണം അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ സ്കൂളിനോ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാർക്കോ സമൂഹത്തിനോ ദോഷം ചെയ്യാത്ത പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതാണ് ശുദ്ധം വേണം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധ വേണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാനാണ് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം അതിന് എന്ത് വേണം ശ്രദ്ധ വേണം പിന്നെന്താ വേണ്ടത് നന്മകളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ളൊരു മനസ്സ് വേണം നമുക്ക് നന്മകളെ ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മൾ ആരെന്ത് നല്ലത് പറഞ്ഞാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആരെയും ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടും ആരോട് നമ്മൾ അ
അത് നമ്മുടെ പ്രസവിച്ച മാതാവാണ് ആ നല്ലത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം പഠിക്കുന്ന കുഴന്തങ്ങൾക്കെല്ലാം പഠിപ്പിക്ക് രൊമ്പ നല്ലത് എന്ന ബുധൻകിളമയിലെ ബാബാ സുഞ്ചൻ ടോക്കുറമലിയ എന്ന ബുധാഷ്ടോത്ര മഹാമന്ത്രയത്നമെല്ലാം ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന കുഴന്തങ്ങൾക്ക് രൊമ്പ മുഖ്യം കട്ടായ എന്ന ബുധൻകിളമകളിലെല്ലാം നടക്കും ബുധാഷ്ടോത്ര മഹാമന്ത്രയത്നത്തിലെല്ലാം കുഴന്തങ്ങളെല്ലാം കളന്ന് കിട്ട അത് രൊമ്പ നല്ലത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുഴന്തങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ പൂസ നടക്കുന്ന നേരത്തിൽ എൻ്റെ ബുധാഷ്ടോത്രം ചൊല്ലിക്കേണ്ട നേരത്തിൽ അവങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ എന്ത അഷ്ടോത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ത ആരാധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരണം ബുധൻ വിദ്യാകാരകനാക്കും വിദ്യാകാരകനാകി ഇറക്കക്കൂടിയ ബുധൻ ബലമാരന്താത്ത കുഴന്തങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണോ ജയിക്കണോ അന്നൊരു എണ്ണം ഇരിക്കും അത് പഠിക്കരുതെല്ലാം തലയിലേറും പഠിക്കരുത് വെച്ചുകിട്ട് ജയിക്കും ജയിച്ചുകിട്ട് വാഴും എല്ലാം ബുധനോട് ബ്ലെസ്സിങ് ഇരുന്നാൽ തന്നെ നടക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ബുധാഷ്ടോത്രം അവരുടെ കുഴന്തങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പ് കലത്തിൽ രൊമ്പ മുഖ്യമാണത് മൂന്നിരുക്ക് ഉടനെ തന്നെ എന്നാൽ രൊമ്പ പവിത്രമായിരിക്കണം എന്തോ ഒരു കെട്ടപ്പിളക്കത്തിലെയും പോകക്കൂടാതെ കുഴന്തങ്ങൾ എന്ത് കെട്ടപ്പിളക്കത്തിലെയും ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സുകൾ ഒന്നും ഇരിക്കക്കൂടാതെ ഇന്നേക്ക് പാത്തിങ്ങളെ നിറയെ ബാഡ് ഹാബിറ്റുകൾ ഇരിക്ക് അത് പള്ളിക്കൂടത്തേക്ക് വെളിയിലിരുന്നാലും വരും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഉള്ള പോണാലും വരും അങ്ങേ ഇരുപ്പാങ്ക പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഇരുപ്പാങ്ക നിറയെ ബാഡ് ഹാബിറ്റുകളോടെയെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം തവറാണ വഴിയിൽ തള്ളി വിടുവതുക്ക് നിറയെ പേര് ഇരുപ്പാങ്ക വെയിറ്റ് പണി കൊണ്ടിരുപ്പാങ്ക വെളിയിലെ ഇരുപ്പാങ്ക ഉള്ളെ ഇരുപ്പാങ്ക വിദ്യാലയം എന്ന സരസ്വതി ക്ഷേത്രം അത് തൂ വെള്ളയായിരിക്കും സരസ്വതിയുടെ ഭാവം പിടിത്തു വെള്ളൈ പരമ പവിത്രമായിരിക്കണം പഠിക്കുന്ന കാലത്തിലെ കുളന്തങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം സാധനയോടെ പഠിക്കണം അല്ല സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വന്തമല്ലേ ശുദ്ധമായി പോകണം എന്നാൽ മികപ്പെരിയ ആലയം സരസ്വതി ക്ഷേത്രം സരസ്വതി ക്ഷേത്രമാക്കും വിദ്യാലയം അന്ന് വിദ്യാലയത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പവിത്രമായി പോകണം ആത്മശുദ്ധിയോടെ ദേഹശുദ്ധിയോടെ നാമശുദ്ധിയോടെ കർമ്മശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ പോകണം അപ്പോൾ തന്നെ ജ്ഞാനം പെട്ടിക്കൊള്ള മുടിയും ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമെല്ലാം അപ്പടി തന്നെ അതുമാതിരി തായ്മാരുകളെല്ലാം കുളന്തങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുകളെല്ലാം കൊടുത്തു വിടും ഉണവ് വകകളെല്ലാം രൊമ്പ പവിത്രമായിരിക്കണം ശുദ്ധമായിരിക്കണം പഠിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ പോയി ഒക്കാന്ത് കിട്ട് നമ്മൾ സേവിപ്പതെല്ലാം ബ്രഹ്മമാകി ഇറക്കണം അത് ഉണവാരെന്തായാലും ശരി എതുവാരെന്തായാലും ശരി ബ്രഹ്മത്തേക്ക് വിരോധമാണത് ഒന്നും നമ്മൾ ഭാവിക്കൂടാതെ അതാ പവിത്രമായിരക്കണോ പഠിക്കുന്ന കുളന്തങ്ങളെല്ലാം ഒമ്പ പ്യൂറായിരക്കണോ സ്റ്റഡി ടൈം പ്യൂരിറ്റി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻസ് ദി സ്റ്റഡി ടൈം പ്യൂരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോ ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ദിസ് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് സ്റ്റഡി ടൈം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് Avoid maximum non-veg, study time. Not eat inside school, non-veg. This school is Saraswati Kshetra, Saraswati Temple. Purification, purity very important. Inner purity, physical purity, thoughts, words, action, all purity is very important. The study time, very very important. this entire life very important time study time very important time 12 to 24 this time very important first 12 years baby next 12 years not baby you brahmachari this study brahmacharyam ശുദ്ധം ഇന്ന് ബ്രഹ്മത്തെ ആചരിച്ച് ബ്രഹ്മത്തെ ഉൾവാങ്ങണം അതാ ജ്ഞാനം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരയ്ക്കും പഠിക്കണം അതുക്ക് മേലെ നമ്മൾ എന്നെ പണ്ണോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് സ്റ്റഡി കംപ്ലീറ്റ് ദെൻ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി 
coming through you. Lot of work, lot of responsibility, family, lot of responsibility, handovering, parents, your hand. Apo kalangan-kalangan ke pendidikan kalat tu leh, pavitra marukanu. Apa yang mana sedha beranu? Concentration is very important. Purity and concentration. In listening, all goodness, all goodness, listening. Very very important, childrens. This sedha confidence. Focus is very very important. Study time. Mind not divert. Another ways. Straight way. Study straight. Focus is confidence. Don't worry. Strong courage. This courage is very important. I am victory. I am victory. I am successful. I am successful. This is self-confidence. I am successful. I am um, success. This confidence. Then study. Lot of teachers teaching. This is confidence and focus. Very important. Third one. This good heart. Don't fight anybody. Don't fight anybody. Good heart. Anybody offering goodness, you receive. All goodness offerings, your mother. All goodness offering you. This mother receiving all goodness. Good heart. Don't fight anybody. All goodness receiving. Peace is love. Om Sharavana Bhava. Today, very special day. This Buddha Stotra Seva already done. It's Maha Mangalarati. Now, start now. Mm, then, today afternoon, special Abhishekha Sri Maha Ganapati. Barnata Temple. Everybody watch this Mahabhishekha, Mahaganapati. And as Allah and the Kolandangal Kala, in the Madri Bodhan Kalamagalala, Ninga Katayam Kolandangal Kala, in the Buddha Ashtotra Mala Chulum Bodha, and the Dathila, Stana Gurta Angalaka, and the Buddha Ashtotra and Chulraka, Pasari Panikodungo, Anga Padichin Lavarato, Ninga Sambadi Kiradun Perisilla, Sami Poncholeve. In the Sotu Sugan, Sotu Sugan, no Solum, like a Bajana Lagoda and a party in the La Sotum Sugavum Uda Devan, Sotunena, Solungo. I'm a bangle of Porto Chirkasa, Namakolan Nagana Masotu. Ringa Sotu Makolan Nagana. Only under Namasotu Yar, Namalakaga, Namalo de Rinde, Namila the Galatil, Namalakaga, Walter Sotu Yar, Namakolan Nagana. And the Colan Nagana, Namalo de, we got Peria Sotu. Adalah nama solum lah. Enada sotte, enada sotte, enada sotte. Enada katit putih solum lah. Unma dah. Enada sotte. Macam mana enada sotil le? Adalah adat nala ki. Enda dokumen di arum per la pohon cullam mudah. Patah biru itu ceri rendah la. Enda patah biru itu dokumen itu nala ki arah kaya ke pohon pohon ni arah ke teriyo. Adalah nama kolan dengan apa dia le? Arah ke time bawa tu. Adalah nama kolan. Ia cukup. Ia lagalah. Apa kalangan yang kita nama lada sokta, suka, anda kalangan yang lalai nama kita kadek kerat, ada suka, ada tak suka, anda kalangan yang lalai nama kita kadek kerat dulu, ada tak suka, anda kalangan yang nalar kerapu, nalar doa dek kerapu, nalar dalan seh kerapu, nama kita na beri tu suka beri tu, ah mana suka, anda suka dah nama kita beri, ada kita kalangan yang lalai nama Dari itu kurang tu, nalla dalla uti kurang tu, orang orang nalla, anmi kita lewat lewat cedokkan. Kunjung kerja anda ini kalat tu lah, anak kunjung mari cedokkan. Adem mati, Om Sharavana Bhavan.